ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ് നമ്മളിന്ന് സോഷ്യൽ സയൻസ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സെവൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ യൂറോപ്പ് ഇൻ ട്രാൻസിഷൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെസണും ഹിന്ദിയുടെ ഫസ്റ്റ് ലെസണും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വീഡിയോസ് കാണാത്തവർ അതൊന്ന് കാണുക ആരെങ്കിലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് യൂറോപ്യൻ ട്രാൻസിഷൻ യൂറോപ്യൻ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ യൂറോപ്പിൽ വന്ന ചേഞ്ചസ് വന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ യൂറോപ്യൻ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പിക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹഗിയ സോഫിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മോണുമെൻ്റ് ആണ് മോണുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അവരൊക്കെ അവരൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അവർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അവരുണ്ടാക്കി പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ഇതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക മോണുമെൻസ് ഫോർട്ട് എന്നൊക്കെ പറയാം This is Hagia Sophia, one of the important monuments in the history of the world. It was built in 6th century AD. Now it is preserved as a history museum in Turkey. It is the epitome of architectural splendors of Constantinople. ഹഗിയ സോഫിയയ്ക്ക് ചരിത്രത്തിൽ അതിൻ്റേതായ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ചരിത്ര പണ്ട് പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മോണുമെൻസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഹഗിയ സോഫിയ മോണുമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്മാരകങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ സ്മാരകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഹഗിയ സോഫിയ സിക്സ് സെഞ്ചുറി എ ഡിയിലാണ് ഹഗിയ സോഫിയ പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ടർക്കിയിലാണ് അതായത് ഒരു മ്യൂസിയമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഹഗിയ സോഫിയ ടർക്കി ടുർക്കിയിൽ ടർക്കി തുർക്കിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എപ്പിടോം ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചറൽ സ്പ്ലൻഡേഴ്സ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റീൻ ഓപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആർക്കിടെക്ചറൽ സ്പ്ലൻഡേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ തച്ച് ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തച്ച് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒക്കെ മഹത്വം വിളിച്ചു ഓതുന്ന ഒരു മൊണുമെൻ്റ് തന്നെയാണ് ഒരു സ്മാരകം തന്നെയാണ് എന്തും നമ്മുടെ ഹഗിയ സോഫിയ എന്നും പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മൂന്നെണ്ണേ പറയുന്നുള്ളൂ ഹഗിയ സോഫിയ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മൊണുമെൻ്റ് ആണ് സിക്സ് സെഞ്ച്വറിയിലാണ് അത് പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നിലനിൽക്കുന്നത് ഒരു മ്യൂസിയമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ടർക്കിയിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പേജ് നോക്കാം ഇതിലൊരു ഒരു മാപ്പാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കോൺസ്റ്റൻറ്റിനോപ്പിൾ ദ ബ്ലാക്ക് ഡോ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനോപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ഡോട്ടാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും യൂറോപ്പും ഏഷ്യയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടാലറിയാം യൂറോപ്പിനും ഏഷ്യനും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാതയായിരിക്കാം എന്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റിനോപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം കോൺസ്റ്റൻറ്റിനോപ്പോൾ ദ ഏഴ്സ് വൈൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയർ ഹാസ് എ യുണീക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ വേൾഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിനോപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസൻ്റ് പ്രസൻ്റ്ലി ആ രാജ്യം അറിയപ്പെടുന്നത് ഇസ്താൻബുൾ എന്നാണ് റോമൻ എംപയറിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലാണ് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയർ അതായത് കിഴക്കൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിനോപ്പിൾ വാട്ട് വർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിനോപ്പിൾ ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് നോളജ് അബോർഡ് ഓഫ് സ്കോളേഴ്സ് ആൻഡ് എ ട്രഷർ ട്രോ ഓഫ് സ്കോളേർലി ടെക്സ്റ്റ് ഗേറ്റ് വേ ഫ്രം ഏഷ്യ ടു യൂറോപ്പ് സെൻറ്റർ ഓഫ് നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്താ പറയുക നോളജിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതായത് അറിവിൻ്റെ ആസ്ഥാനമായിട്ടാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിനൊപ്പം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എബോർഡ് ഓഫ് സ്കോളേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാസസ്ഥലം സ്കോളേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ഡിതന്മാർ അതായത് പണ്ഡിതന്മാരുടെ വാസസ്ഥലമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ അവർ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളും അറിവിൻ്റെ ശേഖരങ്ങളും ഒക്കെ ധാരാളമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു കോൺസ്റ്റൻറ്റിനൊപ്പം അതിനാണ് ട്രഷർ ട്രോവ് ഓഫ് സ്കോളേർലി ടെക്സ് എന്ന് പറയുക മൂന്നാമത്തത് ഗേറ്റ് വേ ഫ്രം ഏഷ്യ ടു യൂറോപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ ആ മാപ്പിൽ കണ്ടു ഏഷ്യയും യൂറോപ്പും തമ്മിലുള്ളൊരു ഗേറ്റ് വേ ആയിട്ടാണ് ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഏതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റിനോപ്പിളിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊരു ഗേറ്റ് വേ ആയിട്ടും നിലനിന്നിരുന്നു വെൻ ദ ടേക്സ് കോൺകേർഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിനോപ്പിൾ ഇൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഇൻ റിസൾട്ടഡ് ഇൻ ദ ഫോൾ ഓഫ് സെഞ്ചുറീസ് ഓൾ ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയർ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി കോൺസിക്വൻ്റ്ലി ദ സ്കോളേഴ്സ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റേഴ്സ് ഫ്ലഡ് ഫ്രം കോൺസ്റ്റൻറ്റിനൊപ്പൽ ടു നിയർ ബൈ
ആർട്ട് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് കൾച്ചർ ഈ ഇറ്റാലിയൻ ട്രേഡേഴ്സ് അതായത് ഇറ്റാലിയൻ കച്ചവടക്കാർ അതായത് സാമ്പത്തികമായി മുൻ മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്ന റിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സമ്പത്തുള്ള ഇറ്റാലിയൻ കച്ചവടക്കാർക്കൊക്കെ എന്ത് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഈ ആർട്ട് ലിറ്ററേച്ചർ കൾച്ചർ ആർട്ട് ലിറ്ററേച്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടം ഡാൻസ് പാട്ട് മ്യൂസിക് ചിത്രം വരെ അതൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റൈറ്റിങ്സ് ബുക്സ് ഇഷ്ടമുള്ളവരായിരുന്നു കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പാരമ്പര്യമൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു ദീസ് ട്രേഡേഴ്സ് വർക്ക് ഇൻ ടു പ്രിസേർവ് ദി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് ചരിത്രവും സംസ്കാരവും പൈതൃക സംസ്കാരങ്ങളുടെ സംസ്കാരവും പൈതൃകങ്ങളൊക്കെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു ഈ ഇറ്റാലിയൻസ് ഈ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്ത് ഇറ്റാലിയൻ ഇറ്റലിയിലേക്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റിനോപ്പോലുള്ള റൈറ്റേഴ്സും പിന്നെ റൈറ്റേഴ്സും സ്കോളേഴ്സും ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്തത് ഹെൻസ് ഇറ്റാലിയൻ സിറ്റീസ് ഫർദർ തിങ്കിങ് ആൻഡ് എൻകറേജ് ദി സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് എമോങ് ദി ഇമിഗ്രൻറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുന്ന ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ റൈറ്റിങ്സും അവരുടെ തിങ്കിങ് ഒക്കെ ഒന്നും കൂടി വിപുലപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് തേർട്ടീൻ സെഞ്ച്വറി ദ റിനൈസൻസ് വിച്ച് ബിഗാൻ ഇൻ ഇറ്റലി ഫ്ലറിഷ് ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ടു അതർ നേഷൻ പതിമൂന്നാം സെഞ്ച്വറിയുടെ അവസാനമായപ്പോഴേക്കും എന്താ ഉണ്ടായത് റിനൈസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നവോത്ഥാനം ഇറ്റലിയിൽ തുടങ്ങിയ നവോത്ഥാനം ബാക്കിയുള്ള കൺട്രീസിലേക്കും കൂടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇനി റിനൈസൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫൈൻ ആർട്സ് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി ഇൻ ദ മിഡിവൽ പീരീഡ് വേസ് സെൻറ്റേഡ് ഓൺ റിലീജിയസ് ഐഡിയോളജി These texts were invariably written in Greek and Latin as these languages were considered el- elite and scholarly. By the dawn of the 13th century, Latin and Greek gave way to regional languages like English, Spanish and French. റിനൈസൻസിൽ എന്താ പറയുന്നത് റിനൈസൻസിൽ പറയുന്ന മിഡീവൽ പീരീഡിൽ അതായത് റിനൈസൻസിന് മുമ്പ് നവോത്ഥാനം വരുന്ന പീരീഡിന് മുമ്പുള്ള പീരീഡിലൊക്കെ ആർട്ട് സയൻ ലിറ്ററേച്ചറും ഹിസ്റ്ററിയും ഒക്കെ അതായത് ഈ എന്ത് ചിത്രകലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന അത് അതൊക്കെ എന്തിൻ്റെ മുകളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് റിലീജിയൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ആണ് മതങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് അതിലെ കൺസെപ്റ്റ് മതപരമായ കൺസെപ്റ്റ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് അതൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് ചിത്രങ്ങൾ ആ ബുക്കുകൾ എഴുതിയിരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീക്കിലും ലാറ്റിനിലും ആണ് അധികം പുസ്തകങ്ങളും വന്നിരുന്നത് പക്ഷേ തേർട്ടീൻ സെഞ്ച്വറി കഴിയാറായപ്പോഴേക്കും ലാറ്റിനും ഗ്രീക്കൊക്കെ മാറി ഏത് ലാംഗ്വേജസ് റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജസിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വന്നിരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പാനിഷ് ഫ്രഞ്ചിലൊക്കെ പിന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി മുമ്പ് എന്താ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പ് മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് പുസ്തകങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഏതിനാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിനും മനുഷ്യനെയാണ് സെൻട്രൽ തീമായിട്ട് അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഏതിനാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വർക്ക്സൊക്കെ ഇറങ്ങിത്തുടങ്ങി അങ്ങനത്തെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇറങ്ങിത്തുടങ്ങി എന്ന് പറയുന്നത് The literature of this period was no longer confined to religion and philosophy but gave way to themes that depicted diverse aspects of human life. Similar changes occurred in other art forms like painting and sculpture. Thus, vision, uh, this vision primarily concerned with the various aspects of human life is Renaissance. What is the Renaissance? What is the medieval period? എന്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നത് മിഡിവൽ പീരീഡിലെ റിലീജിയനും റിലീജിയൻ്റെ മുകളിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സിനും അതായത് മതങ്ങളും മതാധിഷ്ഠിതമായിട്ടായിരുന്നു ചിത്രകലകളായാലും അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങളായാലും ഇറങ്ങിയിരുന്നത് അത് ഗ്രീക്കിലും ലാറ്റിനിലുമാണ് ഇറങ്ങിയിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ റിനൈസൻസ് വന്നതോടുകൂടി നവോത്ഥാനം വന്നതോടുകൂടി എന്തായി പതിമൂന്നാം സെഞ്ചുറിയുടെ അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും ഈ മത മത മതാധിഷ്ഠിതമുള്ളത് മാറി പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയത് മനുഷ്യനാണ് സെൻട്രൽ തീം എന്തായി അപ്പോൾ മനുഷ്യനായി അവൻ്റെ ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ് അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് അറിയാം പല ബുക്കുകൾ ഇറങ്ങുന്നില്ലേ ഓരോരുത്തർ ജീവിത കഥ ജീവിതത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പുസ്തകങ്ങളായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ പുസ്തകങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങിത്തുടങ്ങി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന പലതരം വഴിത്തിരിവുകളൊക്കെ പുസ്തകങ്ങളായിട്ട് ഇറങ്ങിത്തുടങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിന് ഇത് എഴുത്തിൽ മാത്രമല്ല അതായത് ലിറ്ററേച്ചറിൽ മാത്രമല്ല ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ
റിനൈസൻസ് ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാ എല്ലാ സ്പിയേഴ്സിലും അതായത് എല്ലാ ഏരിയകളിലും ഇങ്ങനെ ഉള്ള മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങി അതായത് ഹ്യൂമൺ ലൈഫിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ഹ്യൂമൺ ആസ്പെക്ട്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിനും ജീവനും ജീവിതത്തിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായി തുടങ്ങി അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക റിനൈസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുക അപ്പം ഇതിൽ നോക്കേണ്ടത് ഹ്യൂമാനിസം എന്താണെന്ന് നോക്കണം റിനൈസൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കണം എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് അത് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് നോക്കണം അതാണ് ഈ പാരഗ്രാഫിലുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താ റിനൈസൻസ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ ലിറ്റ്ര പെട്രാക് എ ഡി തേർട്ടീൻ നോട്ട് ഫോർ ടു തേർട്ടീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ വാസ് വൺ ഓഫ് ദി എമിനൻറ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് ഓഫ് റിനൈസൻ സ്പിരിറ്റ് ഹി ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ഹി ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് റിനൈസൻസ് ദ മാഗ്നം ഓപ്പസ് ഓഫ് പെട്രാക്ക് ഈസ് സെക്രീറ്റം ഓക്കെ റിനൈസൻസ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ റിനൈസൻസ് പീരീഡിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ആരോ ഒരു റൈറ്ററായിരുന്നു പെട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പെട്രാക്ക് ആണ് ഫാദർ ഓഫ് റിനൈസൻസ് എക്സാമിന് വരുന്നതാണ് ഫാദർ ഓഫ് റിനൈസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെട്രാക്കിനെയാണ് ദ മാഗ്നം ഓപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മാഗ്നം ഓപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ എഴുതിയ കഥകൾ അയാൾ അയാളുടെ വർക്ക്സിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്രീറ്റം ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പെട്രാക്കാണ് ഫാദർ ഓഫ് റിനൈസൻസ് അയാളുടെ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് വർക്കാണ് പെ സെക്രീറ്റം ഇനി ഈ താഴെ എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കുറേ റിനൈസൻസിലുള്ള റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സും അവരുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡാൻഡേ ദി ഡിവൈൻ കോമഡി ബുക്കേഷ്യോ ദ ഡെക്കാ മെറോൺ സിർവാൻഡിസ് ഡോൺ ക്യുക്സോട്ട് ഇറാസ്മസ് ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫോളി ഇതൊക്കെയാണ് റൈറ്റേഴ്സ് അവരുടെ ബുക്കുകൾ പേരുകൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ജസ്റ്റ് അത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കോളമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി ആർട്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് റിനൈസൻസ് ഇൻ ആർട്ട് ആർട്ട് ദ റിനൈസൻ സ്പിരിഡ് വാസ് മോസ്റ്റ് പ്രൊണൗൺസ്ഡ് ഇൻ പെയിൻറ്റിങ് പെയിൻറ്റിങ്ങിനും അതിൻ്റേതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് റിനൈസൻ സ്പിരീഡിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് പെയിൻറ്റഡ് ആയിരുന്നു ലിയാണഡോ ഡാവിൻകി ഡാവിൻജി നിങ്ങൾക്കറിയാം മൊണാലിസ എന്ന് പറഞ്ഞ പെയിൻറ്റിങ് ലാസ് സപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴും വളരെ പ്രശസ്തമാണ് അതൊക്കെ വരച്ച മൊണാലിസ ഈസ് എ ഫേമസ് പെയിൻറ്റിങ് ഓഫ് മൊണാലിസ ഇസ് എ ഫേമസ് പെയിൻറ്റിങ് ഓഫ് റിനൈസൻ സ്പിരീഡ് ദ മിസ്റ്റീരിയസ് സ്മൈൽ ഓഫ് മൊണാലിസ ഹാസ് ലെഡ് ടു മച്ച് ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് ഡിബേറ്റ്സ് ലിയാനോഡോ ഡാവിൻജി വാസ് വൺ ഓഫ് ദി ഫേമസ് സ്റ്റാർട്ടിസ് ഓഫ് റിനൈസൻ സ്പിരീഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ പെയിൻറ്റിങ് ബിറ്റ്വീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ നോട്ട് ത്രീ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവ് എ എ ഡി ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിസേർവ്ഡ് ഇൻ ദ പാരീസ് മ്യൂസിയം എന്താ പറയുന്നത് മൊണാലിസ എന്ന് പറയുന്ന പെയിൻറ്റിങ്ങും ലിയാനോഡോ ഡാവിൻജി ചെയ്തതാണ് എ ഡി ഫിഫ്റ്റീൻ നോട്ട് ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തത് ആ മൊണാലിസ എന്ന പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ഇപ്പോഴും ഡിബേറ്റ്സും ഡിസ്കഷൻസ് അതായത് ഡിബേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ പരസ്പരം സംസാരിക്കില്ലേ ഒരാൾ ഒരു കാര്യത്തിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടാവും ഒരാൾ ഒരു കാര്യത്തിന് ഒപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടാവും സംസാരിക്കുക അതിനെയാണ് ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറയുക ഡിബേറ്റും ഡിസ്കഷനും ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പെയിൻറ്റിങ് ഇപ്പോഴും പ്രിസേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് പാരീസിലുള്ള മ്യൂസിയത്തിലാണ് ഇതാണ് മൊണാലിസ പറയുന്നത് മൊണാലിസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് സപ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പെയിൻറ്റിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലിയോനോഡോ ഡാവിൻജിയുടെ പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൈച്ചിൽ മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ ദി ലാസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് റാഫേൽ ദി സ്കൂൾ ഓഫ് ഏത്തൻസ് മൈക്കൽ ആഞ്ചലോൻ്റെ ബുക്ക് പെയിൻറ്റിങ് റാഫേലിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് റിനൈസൻസ് ഇൻ ആർട്സിൽ വരുന്നത് അപ്പം എന്താ നമ്മൾ റിനൈസൻസ് ഇൻ ആർട്സിൽ പറഞ്ഞത് ഫേമസ് പെയിൻറ്റർ ആരാ ലിയാനോഡോ ഡാവിൻജി അയാളുടെ രണ്ട് പെയിൻറ്റിങ്സ് ചെയ്ത മോസ്റ്റ് ഫേമസ് അത് ലാസ്റ്റ് സപ്പറും മൊണാലിസുമാണ് മൊണാലിസ ഇപ്പോഴും വെച്ചിട്ടുള്ളത് പാരീസ് മ്യൂസിയത്തിലാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ഫിഫ്റ്റീൻ നോട്ട് ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓഫ് ആയ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും ഡിബേറ്റ്സും ഡിസ്കഷനും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് സപ്പ് പെയിൻറ്റിങ് കൊടുത്തത് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആർട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററേച്ചറിലോ മാത്രം ലിമിറ്റഡ് ആയിരുന്നില്ല
ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെയും കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി റിനൈസൻസ് അതായത് നവോത്ഥാനം ആർട്ടിലും ലിറ്ററേച്ചറിൽ മാത്രമല്ല ഉണ്ടായത് സയൻസ് ഏരിയയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ പറയുന്നത് റിനൈൻസ് റിനൈസൻസിന് മുമ്പ് വരെ എല്ലാവരും ഭൂമി ജീവിച്ചിരുന്ന എല്ലാവരും ബിലീവ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്താ സൂര്യൻ അതായത് ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമാണ് സൂര്യൻ ബലം വെക്കുന്നതെന്നാണ് എല്ലാവരും അതുവരെ റിനൈസൻസ് പിരീഡ് വരെ ബിലീവ് ചെയ്തിരുന്നത് വിശ്വസിച്ചു പോന്നിരുന്നത് പക്ഷേ മിക്കസ് പ്രപ്പോണ്ടഡ് ദ തിയറി ഓഫ് സോളാർ സിസ്റ്റം സോള അയാളുടെ തിയറിയിലൂടെ അയാൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും സൂര്യൻ അല്ല സൂര്യന് ചുറ്റും ഭൂമിയാണ് ഫലം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോപ്പർനി കോപ്പർനിക്കസ് കണ്ടെത്തി ലേറ്റ് ഗലീലിയോ ഗലീലി ഇൻവെൻറ്റഡ് ദ ടെലിസ്കോപ്പ് ആൻഡ് യൂസിങ് ഇറ്റ് ഹി സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ തിയറി പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ കോപ്പർണിക്കസ് ഫസ് ടു കുറേ കഴിഞ്ഞ് ഗലീലിയോ ഗലീലി ടെലിസ്കോപ്പ് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തു അതിലൂടെ നോക്കിയിട്ട് അയാൾ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് എന്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമാണ് ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമല്ല സൂര്യൻ കറങ്ങുന്നത് സൂര്യന് ചുറ്റുമാണ് ഭൂമി വലം വയ്ക്കുന്നതെന്ന് അയാൾ കണ്ടെത്തി ഇറ്റ് ബിക്കേം ഈസിയർ ടു പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ദ റിനൈസൻസ് ഐഡിയസ് വൈഡ്ലി അമോങ് ദി മാസസ് വിത്ത് ദി ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രസ് ബൈ ഗുട്ടൻബർഗ് എന്താ ഉണ്ടായത് ഇതൊക്കെ കണ്ടെത്തിയത് ആൾക്കാരിലേക്ക് വൈഡ്ലി ആൾക്കാരിലേക്ക് അധികമായി എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഏത് സഹായിച്ചു പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രസ് കണ്ട് എൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം സഹായിച്ചു പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഗുട്ടൻബർഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് റിനൈസൻസ് ഇൻ സയൻസിൽ പറയണത് എന്താ പറഞ്ഞത് റിനൈസൻസ് പീരീഡിന് മുമ്പ് വരെ സൂര്യൻ്റെ സൂര്യൻ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും വലം വയ്ക്കുന്നു എന്നാണ് വിശ്വസിച്ചു പോകുന്നത് പക്ഷേ റിനൈസൻസ് പീരീഡിൽ കോപ്പർ നിക്കസ് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു സൂര്യനാണ് സൂര്യന് ചുറ്റുമാണ് ഭൂമി വലം വയ്ക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ലേറ്റ് ഗലീലിയോ ഗലീലി ടെലിസ്കോപ്പ് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഇത് സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും എടുത്തു എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഏത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ഗുട്ടൻബർഗ് കണ്ടുപിടിച്ച പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ആണ് പറയുന്നത് ഒരു കഥ പോലെയാണത് പഠിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ അതേ ഫ്ലോയിൽ അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഗലീലിയോൻ്റെ ടെലിസ്കോപ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗുട്ടൻബർഗിനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രസ്സിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയായിരുന്നു സ്റ്റോറി ഓഫ് പ്രിൻറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം ദ പ്രിൻറ്റിംഗ് പ്രസ് വാസ് ഇൻവെൻറ്റഡ് ബൈ ജേർമൻ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് ജോഹന്ന ഗുട്ടൻബർഗ് ഇൻ ഫോർട്ടീൻ തേർട്ടി നയൻ ഇറ്റ് വാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് റീപ്ലേസബിൾ വുഡൻ ആൽഫബറ്റ് എന്താ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് വുഡൻ മരം കൊണ്ടുള്ള ആൽഫബറ്റ്സ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് പ്രിൻറ്റിംഗ് ക്രിയേറ്റഡ് എ ന്യൂ റീഡിംഗ് കൾച്ചർ ദിസ് റിസൾട്ടഡ് ഇൻ റെവല്യൂഷണറി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് നോളജ് ഗ്രാജുവലി ദ ടെക്നോളജി സ്പ്രെഡ് ടു അതർ കോൺട്രൻസിൽ ഇത്രയേ വായിക്കാനുള്ളൂ വുട്ടൻബർഗ് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫോർട്ടീൻ തേർട്ടി നയനിൽ റീപ്ലേസബിൾ വുഡൻ ആൽഫബറ്റ്സ് അതായത് മരത്ത് മരം കൊണ്ടുള്ള ആൽഫബറ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ പറയുന്നത് റിഫോമേഷൻ ആണ് റിഫോമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് മാറ്റൂലി മാറ്റങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ റിനൈസൻസ് റിനൈസൻസ് എന്ത് മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് റിലീജിയസ് ആസ്പെക്ട്സ് മാറ്റി മനുഷ്യന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി അവിടെ നിന്ന് വന്നുള്ള അതും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഏതിൽ പറയുന്നത് റിഫോമേഷനിൽ പറയുന്നത് റിഫൈൻമെൻറ്റ് അണ്ടവൻ ബൈ യൂറോപ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇൻ ദി സിക്സ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി ഈസ് നോൺ ആസ് റിഫോമേഷൻ റിഫൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക അപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി സിക്സ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റങ്ങൾ അവർ ഫോളോ ചെയ്തു വന്ന മെത്തേഡ്സ് ആവാം അവർ പുസ്തകങ്ങളിലുള്ളതാവാം അപ്പം അതിൽ വരുന്ന അതിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിഫോമേഷൻ എന്ന് പറയാം മാർട്ടിൻ ലൂതർ ലെഡ് ദിസ് മൂവ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ബിഗാൻ ഇൻ ജർമ്മനി ജർമ്മനിയിൽ തുടങ്ങിയത് ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് ലെഡ് ചെയ്തിരുന്നത് മാർട്ടിൻ ലൂതർ ആയിരുന്നു ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് സീ റൂട്ട്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് ടേക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിനോപ്പിൾ കോൺക്കർ ചെയ്തു നേരത്തെ നമ്മൾ ആ മാപ്പിൽ കണ്ടതാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിനോപ്പോൾ ഏഷ്യയും ഏഷ്യയും യൂറോപ്പും തമ്മിലൊരു ഗേറ്റ് വേ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കോൺസ്റ്റൻറ്റിനപ്പോൾ തുർക്കികൾ കോൺക്വർ ചെയ്തപ്പോൾ പിടിച്ചടക്കിയപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ഗേറ്റ് വേ ഇല്ലാണ്ടായത് അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടായി അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ എന്തുണ്ടായി പുതിയ വ
റിനാസൻസ് പീരീഡിൽ എന്തുണ്ടായി സയൻസിൽ കുറേ അധികം ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെഷീൻസ് ഒക്കെ അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു അതെന്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ അതായത് നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക ഉൽപ്പാദനം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ അത് നന്നായി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു കോൺസിക്വൻ്റ്ലി പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് വൈൽ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിക്രീസ് നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ഉൽപ്പാദനം കൂടി കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതിലുള്ള കോസ്റ്റ് അതിന് വരുന്ന ചെലവുകൾ കുറഞ്ഞു മെഷീൻസ് ആയപ്പോൾ എന്താ അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു എത്ര വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉത്പാദിപ്പിക്കാം പക്ഷേ ആ ഉത്പാദത്തിന് ഉത്പാദനത്തിന് അതിനനുസരിച്ച് ചെലവുകൾ വന്നിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചെലവുകൾ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത് സച്ച് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒഷേർഡ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ഇങ്ങനത്തെ ഫീൽഡൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫീൽഡിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ എന്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷനെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്നും കൂടി ഉത്തേജിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയില്ല അതിനെയാണ് ഉഷേർഡ് എന്ന് പറയുക ബിഗാൻ ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് റെവല്യൂഷനൈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ട്രേഡ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തുടങ്ങി അത് പ്രൊഡക്ഷനെയും ട്രേഡിനെയും ഒക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താ ഇൻവെൻഷൻ ഡ്യൂറിങ് ഇൻ ഡ്യൂറിങ് ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷനിലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണ് പറയുന്നത് സ്പിന്നിങ് ജെന്നി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റീം എൻജിൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പിന്നിങ് ജെന്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ആ പിക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം നൂലാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അതായത് നൂൽ നൂൽപ്പ് യന്ത്രം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നൂൽ നൂൽപ്പ് യന്ത്രം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതിനെയാണ് സ്പിന്നിങ് ജെന്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റീം എൻജിന് അറിയാം ആവി യന്ത്രം ആവി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എഞ്ചിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുക അതാണ് ഇൻവെൻഷൻ ഡ്യൂറിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ പറയുന്നത് വേറെ പറയുന്നുണ്ട് ഫ്ലൈങ് ഷട്ടിൽ ജോൺ കെ സ്പിന്നിങ് ജെനി ജെയിംസ് ഹഗ്രീസ് സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ ജെയിംസ് വാട്ട് ലോക്കോമോട്ടീവ് ജോർജ് സ്റ്റീഫൻസൺ എന്നാൽ പണ്ട് ഈ വ്യൂവേഴ്സ് ആയിരുന്നു തുണി മുഴുവൻ നെയ്തിരുന്നത് അതായത് ഒരു വലിയ തുണി നെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ അതായത് അത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഫ്ലൈങ് ഷട്ടിൽ വന്നതോടുകൂടി എത്ര വലിയ തുണിയാവട്ടെ എത്ര വലിയ വലിയ തുണികൾ നെയ്യാനാവട്ടെ ഒരാൾക്ക് മാത്രം തന്നെ ആ ഫ്ലൈങ് ഷട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര വിസ്താരമുള്ള തുണി വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നു അതാണ് ഫ്ലൈങ് ഷട്ടിലിനോണ്ടുള്ള യൂസ് സ്പിന്നിങ് ജെന്നി നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റീം എൻജിൻ പറഞ്ഞു ലോക്കോമോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലോക്കോമോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രെയിനൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രെയിനിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു എൻജിൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ എൻജിനാണ് ആ ട്രെയിനിനെ മൊത്തം ഫുൾ ചെയ്ത് പോവുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പവർ ഫുൾ എവിടെ ആയിരിക്കുക ഫ്രണ്ട് സൈഡിലായിരിക്കുക അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക ലോക്കോമോട്ടി എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടിടാം ഈ ചാപ്റ്റർ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റോറി പോലെ അങ്ങ് പഠിച്ചു പോയാൽ മതി അത്രയേ പഠിക്കാനുള്ളൂ പിന്നെ ഇൻവെൻഷൻസ് എന്താ ആരെ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് റൈറ്റിങ്സ് പെയിൻറ്റിങ്സ് അത് ചെയ്ത് താരാ അതൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ഇനി വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതാണെന്ന് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിലിടാം അപ്പോൾ താങ്ക് യു ആരെങ്കിലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ